Hello, good evening, guys. Welcome back to the class number nine. We are on Friday, so remember that tomorrow maybe we have to work. Quizás mañana vamos a trabajar. Some of you have to work. Some of you are going to have rest. Algunos van a descansar. But, well, we are happy because today is Friday. Maybe, well, almost the end of the week. Casi el, el fin de semana. So, I hope you are ready for the presentation. Espero que estén listos para la presentación que vamos a tener ahora, ya que pues vamos a hablar alrededor de 35, 35 seconds. And that's important, right? Remember that the last time you talked 25 seconds. La última vez hablaron 25 segundos. So we're going to increase little by little the time. Vamos a ir incrementando poco a poco. Okay. So uh, here we have, okay, LB as always, Punctual, Carmen, Raquel, Jonathan. Okay. Hello. Hi. So, hi, Luis. Hey, Ivana. Hi, teacher. Hello. Hi. How are you doing? Ya están listos para el sabadito, right? No, so, yes. Sabadito. Okay, Jonathan, Soila, Cindy, Yesenia. Okay, that's nice. And we have Adonai Beltram. Welcome, Adonai. Creo que es primera vez que te conectas, ¿verdad? Sí, así es, primera vez. Ok, bueno, ya vamos a ver eh, los, los detalles, los demás detalles. Ok. So, let's see. Teacher. Yes. ¿Puedo decir la actividad de ayer? Ok, ok. Ya, yes, Jonathan, go ahead. Eh, oh, Saturday. Chat. Number one. Chat why, my friend. Oh, Saturday. Oh. Number two, listen to music every night. Number three, watch movies every night. Number four, raise I be oil body on Sunday. Number one, go to church every Sunday to want to go. Number two, go, go sit my dad every Sunday play soccer. Number three, distract my cell phone away on the cell phone. Number four, pray a little to Holy Bible. Thank you. Okay, okay, very thank you, Jonathan. You have a lot of activities. You do a lot of activities during the weekend, okay? That's okay, so uh, thank you for sharing. Eh, sí, a veces hay dificultades, yo entiendo que pues a veces se cortan, no, a varios les ha pasado eso, ok, but thank you Jonathan, very nice, so uh, for the next activity I will tell you when, en la otra actividad yo te voy a decir cuándo, ok, so to start, here we have this um, video conference number nine, ya es la número nueve, el lunes estaríamos llegando a la mitad del curso, ok, Solo, así que después de esta clase nos quedan 11 más, ok, 11 noches de ahí van a tener un poco de, de descanso y vacación, so this is the class number 9 and here we have this when you were a kid what did you want to be cuando eras un niño, ¿qué querías ser? cuando eras niño y aquí tenemos la respuesta when I was a kid I wanted wanted I wanted to be a, y quiero que me comenten, esta no es una actividad que yo les había dado antes, no, sino que ahorita solo me dice, maybe an occupation, uh, maybe a profession, any kind of job, cualquier tipo de empleo que ustedes pensaban siempre de niños, eh, normalmente tenemos ideas, tenemos sueños, tenemos ¿qué? ilusiones, pensamientos acerca de qué nos gustaría ser de adulto. But before that, antes de seguir con esta pregunta, I will show you like one picture and I need you to memorize the words that you can identify in the picture. Okay, so let me see. Okay, five seconds. Okay, so now tell us about it, uh, Gilberto. Hello, tell me, what did you see? ¿Qué viste? Hi, teacher. Hello. Uh, piloto. 
Ah, uh, pilot. Okay, pilot. Thank you. Pilot. Okay, pilot. good. Raquel and then Luis. Mm, de los que estaban ahí era teacher. Yes. O si no, inventame uno. Ah, okay. Eh, teacher. Ah, la vieja confiable. Okay, good. <laughs> Luis and then Soily. Pilot. Ok, pilot, aunque está repetido, but ok. Soy Lee, then uh, Jonathan. Nurse. Nurse, good. Jonathan, then we go with um, Yesenia. Supervisor. Supervisor, good. Yesenia, then we go with Ivania. Astronaut. Astronaut, good. Ivania, we go with Elvi. Military. Spiderman. Okay, good. Okay, nice. What about um, Cindy? Uh, photograph. Photograph. Photographer. Yes, photographer. Photo. Good. Good. Carmen. A doctor. Ah, doctor. Good. Okay, nice. Santos, are you ready? Okay, creo que se va a conectar Santos. Okay, I'm going to present you this picture. Here we have firemen, policeman, pilot, bunker, farmer, nurse, photographer, military, journalist, trainer, artist, sportsman, chef, teacher, builder, astronaut. Okay, so these are some of the occupations, jobs, or professions. Okay, uh, there are some others that, uh, well, that uh, don't appear in the picture. Hay otras que no aparecen también en la imagen. Okay, so there are a lot. But uh, let's continue with the with the question. When you were a kid, I wa what did you want to be? Y esa es la manera para contestar. Cuando era niño, yo quería ser un. When I was a kid, I wanted to be a. Okay, so that's it. Okay, um, let's see. So we're going to start with Yesenia and then Ivania. Okay, Yesenia. Okay, when I was a kid, I wanted to be a police. And now, <laughs> ¿Y qué pasó? Pues iba a ser policía. <laughs> and now I am an accountant. Okay, an accountant, <laughs> nada que ver, okay? Totally no. different. Bien, yes. me hubieras perdonado un par de multas. Thank you. Ivania, then we go with Elvi. When I was a kid, wanted to be an engineer. An engineer. Okay, well, that happens. Thank you, Elvi, and then Jonathan. When I was a kid, I want to be a teacher. A teacher, vaya. ¿Quién debería de estar en lugar mío? Okay, thanks, Elvi. Jonathan, then Luis. When I was a kid, I was to be a supervisor in a company. Okay, well, that's nice because you are a supervisor now. Okay, Gra perfect. Nice. Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad, teacher. Okay, perfect. Con keep, keep on doing. Sigue así. Luis, and then Carmen. Luis, are you ready? Okay, uh, Carmen, then we go with Raquel. When I was a kid, I wanted to uh, be flight attendant. Ah, wow, that's an interesting job. Es un trabajo muy interesante. A flight attendant, yes. Okay, Luis, si tienes mala señal, sí. Ya, ya capté, thank you. Uh, Raquel, and then Soy Lee. When I was king, I was to be a, a teacher. Oh, okay, a teacher. But, bueno, ustedes querían ser teacher, yo no quería ser profesor, imagínense. Al final me terminó gustando. Thank you. Soy Lee, and then Santos. When I was a kid, I wanted to be a nurse. A nurse, okay, nice. Santos, and then we go with Cindy. Uh, 
Ok, Santos, creo que todavía tienes mala señal. Bien, te vamos a esperar. Eh, otro momento te doy espacio. Cindy, and then we go with eh, Nelson. Well, I watch a kid, I watch to be a vet. Ah, veterinarian, a vet. Well, very interesting. Thank you. Nelson, are you ready? Ok, creo que también Nelson tiene eh, señal un tanto complicada. Ok. Henry, what about you? Listo, ready? Yes. Ok, please. When I was a kid, I want to be a military. Ok, a military, nice. ¿Qué tal Adonai Beltrán? ¿Podría contestar Adonai? Hello, teacher. As good. No. When I was a kid, I want to be a doctor. Okay, a doctor. Very nice. Well, uh, listening to, to all of you, I can identify different professions. Okay, Gilberto, please. When I was, when I was a kid, I wanted to be an engineer. An engineer, okay. Very nice, very interesting. Okay, good. So, uh, okay, Santos, hello there. Okay, Santos, hello. Estás ahí? Okay, creo que vamos a esperar un poco. Nelson, what about you? Hi, teacher. Hello, are you One sister engineer. Ah, ok, ok, very interesting, very nice, muy bien, muy bien, thank you, vamos a esperar después a Santos a ver si se le, pues, estabiliza el internet, ok, we go with the presentations to 35 seconds, vamos a ver cómo están con esos 35 segundos, a ver si me los cumplen, pero antes, I'm going to check the attendance list, reviso la, la lista de asistencia, ok, so, Let's see. Uh, Brian, no. Cindy. Hi, teacher. Hello. Uh, Douglas, no Douglas, right? No veo Douglas por ahí. Elvi. Present, teacher. Thank you. Gustavo está de oyente, me escribió por ahí. Thank you. Henry. Hello, Henry. Present, teacher. Thank you very much. Ivania. Teacher. Nice. Eh, José Martínez parece que va de camino, me dijo. Juan Campos Sardón, Juan, no. Eh, let's see. Francisco Martínez, no, I don't see him. Pero tampoco. Gilberto, hello, Gilberto. Hi, teacher. Hello, hello. Thank you. Jonathan. Present, teacher. Nice. Luis, ah, que tiene problemas, Luis, con. teacher. Thank you. Uh, Marvin Adonai. Hello. Present teacher. Thank you. Nelson. Hi, Hi. teacher. Hello. Uh, Raquel. Hi, teacher. Nice. Santos. I am here. Brother. Xiomara. No, no, Xiomara. Sí. Ah, ya te vi, Xiomara. Oh. Thank you. Yesenia. Present teacher. Thank you. Soy Lee. I'm here, teacher. There. Hey, Carmencita. Hello. Hi, teacher. Hello. Bien, voluntarios para los 35 segundos. Around the 35 segundos. A ver si puedo, lo podemos lograr. Elvi dice que no quiere que le gane nadie esta mujer. Dice, quiere comisión. Ok, uh -huh. Elvi. Very nice. We have, ella viene con feeling. Yo creo que porque es viernesito, ¿verdad? Quiere terminar Hi. rápido la clase para irse de party. A Cindy la veo bien, ya lista. Qué bárbaro. Ok, so we start with Elvi, Jonathan, yes. and then Cindy. Ok, but first, tranquila, tranquila, Elvi, tranquila, tranquila. <laughs> sé que ya, ya quieren estar con todo, pero. Ok. Ready? Please. Ok. My name, my name is Elvi. I have a beautiful family. My mother two sisters, four children, and a dog that I love you very much, very much. 
We live in Armenia and work in San Salvador in solution. I have been working there for 18 years. I like silence and talking with my clients. I have a uh, girl as the center of my home. My life is beautiful. Thanks. Wow, good. 38 seconds. Si ven notificaciones, no las vean, por favor. Vaya, 38, 38 seconds. Good. Bárbara, sí, porque la vez pasada me quedaste debiendo, Elvi. Me hiciste la mexicana. Pero hoy sí diste más segundos. Good. Congratulations. Ok, Jonathan, please. This teacher. Ok. My name is Jonathan. I are so many places from our family vacation. Is the Cameron. Las my my juicy says a lot privately why of I'm placed by my younger brother David. The Cameron is a beautiful kid village of the investor release by this 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 station and this pleasure I pray there are a lot on this to in the camera to visit visit the inside music and cocodry and try some delicious local fish fish I want to come back next year thank you okay very good thank you thank you 51 seconds uh, Jonathan muy bien, solo que te escuché unas palabras como nuevas, así como un poquito rebuscadas. Entonces, eh, lo ideal es que para la próxima utilices palabras más prácticas, ¿verdad? Porque sí había unas palabras un poco complejas, complicadas. Ok, okay, But that's okay. ok, good, Jonathan. Sí, es que a veces hay palabras un poquito avanzaditas. Pero está excelente. Cindy, please, your turn. Ok. My name is Cindy. I am short, shy, and happy person. I like to watch movies and listen in the music. I have best friend is his name is Yesenia. She is graphic design. We know eight other for more than nine years. And she is pretty and very friendly, but she is scary. Um, she is, she like eat it, and she likes to be fashion. Wow, nice. 39 seconds, very good, Cindy. That was interesting because you talked about your best friend. ¿verdad? Entonces, a veces yeah. hablar de nosotros como que no mucho, ¿verdad? A veces, maybe mm -hmm. we can talk about, like Elby says, uh, A.B. talked about uh, her family, habló sobre su familia. Jonathan talked about a trip, habló sobre un viaje. Uh, Cindy talked about um, a friend. So we can do that in order to speak more English. ¿Podemos hacer eso? Digamos, pues, para hablar, eh, digamos, más inglés. Okay. Uh, what about Raquel? Are you ready, Raquel? ¿Estarás lista para la acción? Yes, teacher. Okay, please. Okay. Uh, my name is Raquel Vivas. I am 26 years. Uh, my my brother is on May, and I have a six years old. So I like to enjoy uh, weekends weekends with my family, like and go to the beach to eat, uh, to visit my grandparents. I, I have two sisters and a brother. I like to, I like to dance and sing. Every, every two, I can do it well. We, I like to keep my house Dirty and I don't. I like having everything closet. I don't like to iron about. I algos algos. I to do it anyway. I have 
uh, one, three years old. Uh, is, is I like to uh, enjoy every day to the, the fullest. Okay, very nice. Thank you. One minute. Um, very nice, Raquel. Algo que estoy notando es que han buscado quizás palabras un poquito avanzadas y está bien, me alegra porque también están viendo que hay otras palabras que no hemos estudiado, pero pronto las vamos a estudiar, ¿ok? Eh, you're doing very good, lo están haciendo muy bien, algunos lo han leído, otros quizás medio se lo han aprendido, but remember, we are going step by step, vamos paso a paso y lo están haciendo muy bien. Thank you, very nice. Now let's move to another part of the class and ways to say entiendo. Formas para decir, ah, sí entiendo. Mm, como que ya capté, ok. We have four ways, tenemos como cuatro maneras. The first one and the most common, and this is the most formal, esta es la más formal. I understand, aunque se escribe understand, you have to say I understand. Por ejemplo, si yo les digo, is it clear? Everything okay? Did you understand? ¿Entendieron? Yes, I understand. I understand. Understand es un verbo, significa entender. Ok. Number two is I see. Mm, ya veo. Se traduce como ya veo o yo veo. El see significa ver. Entonces cuando te están explicando algo, ah, ya veo cómo está la cosa y eso. Ok. Es como una frase idiomática. Eh, la siguiente es got it. Ga Pueden decir got it, pero... Esta palabra got, normalmente la T se suena como R. No, R, R. Got it, got it. Como Gary, pero con T. Got it. ¿Ok? Significa ya, ya, ya caí. Eso significa como que, ah, ya caí, ya capté. Ahora entiendo. Por ejemplo, cuando le están explicando algo, ah, sí, ya te caí. Cuando nosotros así hablamos en Salvador, en ya te caí, o sea, significa que ya entendió. Right. La otra, gotcha. Gotcha. Ah, como ya atrapé la idea. Gotcha es atrapar, ¿verdad? Es similar como got, pero gotcha es como mm, ya atrapé la idea, ya capté la idea. Son, there are different forms to say, entiendo. I understand, I see, got it. Got got. It. got Ok. So, let's see, we start number one with Yesenia and then Santos. Select one and pronounce it, please. I understand. Good. Santos, Carmen. Got it. Good. Carmen, eh, Cindy. Gotcha. Good. Cindy, Jonathan. Got it. Good. Jonathan, Elby. I say. I see. I see. I see. Good. Elby, Nelson. I see. Good. Nelson, Gilberto. Okay. I'm with. Okay. Gotcha. Oh, good. Raquel. And after Raquel, we go with Soily. Got it. Good. Got it. Soily, Ivania. I understand. Good. Ivania, Xiomara. I see. I see. Uh, Xiomara, Luis. I understand. Good. Luis, uh, Juan. I see. Good. Juan, Henry. I gotcha. I gotcha. Good. Henry Adonai. I understand. Yeah. Good. Okay. Adonai, please. I see. Okay, good. Now, um, here I have some other. Let me see if I present you. I don't have it. Okay, uh, here I have some other forms. Well, tenemos eh, otras eh, que palabras para apariencia. Okay. So here we have curly hair is cabello colocho, wavy is ondulado, dark hair is negro, verdad? Maybe to have more vocabulary, eso para que como que tengamos un vocabulario más extenso, ok? Alguien que tiene un cabello así como blanco o con canas, ya con canas, las mías no se ven, pero ahí están. Gray hair, verdad? Que es. Tenemos pigtails, que son estas colitas, y la, y la famosa ponytail, que tail significa cola, como cola de pony. Curioso, pero así se llama, ponytail. 
que normalmente se hacen para más comodidad o cuando hace calor, las mujeres normalmente, right, es como la vieja confiable. Ok, bold, mustache, como una barbería también que se llama mustache, ok. Short hair, long hair, cabello corto, largo, ok. And also, let's see, tenemos acá, big mouth, algunos que tienen la boca un poco grandecita, bold, pelón. Entonces sí podemos ver algunas características, ¿verdad? Como slim, delgado, thin, es, es como seco, decir alguien que como casi huesudo, ¿ok? Tall, short, y así sucesivamente. Si le quieren decir guapo a un hombre, díganle handsome. Si no le dicen handsome, díganle cute, ¿verdad? Pero beautiful normalmente es para mujer, igual que pretty, right? Ugly es para todos, para hombre y mujer. Ok, son feos, pues ni modo. Ok, so uh, we continue with uh, the next, that is this. Ok, ¿se recuerdan cómo estábamos haciendo preguntas? We uh, were studying a question, yes, no question. Do you, do you like, do you work, do you listen? Estuvimos uh, viendo esto, right? Creo que ya no tenemos problemas para eso. Do they, do we, y ya sabemos cómo contestar. So, aquí tenemos este mismo ejercicio que hicimos ayer. So let's listen to, in this case, um, let's listen to Raquel and then Ivania. Select one. Vamos a agregarle do. One. Okay. Do you work? Do you work in the company? In company. Yes. Mm -hmm. Excellent. Bien. Uh, Ivania. Solo las preguntas vamos a hacer. Number two, and then eh, Luis. Do they check approach? Ok, good, thank you. Ok, Luis, Henry. Eh, four. Ok. Do I buy? Ajá, uh -huh. new material. New material. Thank you, Henry, and then we go with Juan. Three. Okay. Do we list a customer? Thank you. And number five, Juan, please. Okay, uh, Juan, are you there? Stop for eight. Okay, si no está Juan, me va a ayudar entonces. Um, what about uh, Xiomara? Me ayuda Xiomara, please. Yes, number five. Does Milena and Pablo design the logo? Casi, casi, Xiomara. So, ahí sería do, porque estamos hablando de dos personas. Si solo estuviera Milena, sí, does, pero aquí sería do. Ok. Perfect. Thank you. Ok. Now, este tema es el que quería ver hace días, pero todo va a su tiempo. A esto se le llama silent letters. Necesito que anoten esto, es súper importante porque esta es parte de vital para que ustedes sean felices en el amor. Silent letters significa letras silenciosas. There are some letters that they don't have sound. Hay letras que no tienen sonido. Teacher, pero ¿cómo es eso? No sé, no entiendo. En español no tenemos eso. Bueno, en español tenemos la H, como le dicen H muda. Entonces, en español... Tenemos hombres, por ejemplo. No decimos hombres, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en español, hombres, ¿verdad? Lleva H. Por lo tanto, por lo tanto, es H muda. También, por ejemplo, alcohol. No digo, no decimos alcohol. En inglés es alcohol, pero en español, alcohol, alcohol. Entonces, la H es muda. Quiere decir que no se pronuncia. De igual manera, acá hay silent letters. O sea, hay letras que no se van a pronunciar. A veces pueden ser vocales, pero normalmente son consonantes. Ok, tenemos acá. Crom, no decimos crom, decimos crom. Dom, bom. Mira, para decir bomba, no decimos bom, decimos bom. Para decir plomero, ah, climb, climb que es escalar, para decir plomero, no decimos plomber, decimos plomer, plomer, con caso como plomero. Igual acá, tenemos eh, tijeras, 
tenemos eh, scissors, por si no se ven, eh, pregunta. Eh, eh, soy Lee, ¿alcanzan a ver a todas las palabras o hay alguna columna que no ven? Soy Lee. Cuatro columnas veo. One, two, ah, pues sí. Yes, yes. Ok. Tenemos la, en la letra C, porque esta era la letra B, en la letra C, scissors, science, muscle, fíjense bien cómo dicen músculo, se dice muscle, no, muscle, es muscle, ok. Thank you, Juan. Entonces, eh, ¿cuál es mi punto? Que a veces ustedes están pronunciando ciertas, ciertas palabras y dicen, mm, but my English sounds different. Mi inglés suena diferente. No sueno americano, no sueno como un gringo. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no sueno igual? ¿Por qué cuando hablo? Ah, the pronunciation of some letters. Hay letras que no están pronunciando, como las finales, cuando dicen cinco, dicen five, no five. En lugar de decir eh, eight, de ocho, dicen eight. Ahí no pronuncian letras. Pero hay otras que no se tienen que pronunciar y las pronuncian. Entonces, ese es el punto. Tenemos la silent H, ¿verdad? No decimos hecho, decimos echo, echo. Honest, no decimos honest, hour, ¿ok? Echo, honest, hour. Cuando vean la letra en rojo es la que no se va a pronunciar. Aquí decimos Wednesday, no Wednesday, Wednesday. Aunque aquí hay otro caso que... La E no se pronuncia tampoco. Solo se dice Wednesday. Aquí se les olvidó quitar la E, pero no es, es Wednesday. Handsome, grandson, para decir caballero, night, no, knife. Aquí es, es sin, uh, sign, design, sin la G. Foreign, binning, align, being. Ok. So, uh, elijan una y me la pronuncian. Tratemos de pronunciarla. Traten de elegirla fácil, no se compliquen. Okay. So, in this case, we're going to start with uh, Soily and then we go with um, Carmen. Okay, Soily. Decide. Okay, Carmen, Ivania. Plumber. Plumber, good. Ivania, Henry. One side. Ok, Henry, uh, Santos. Night. Good. Santos, Juan. Ok, si no está Santos. No. Good. Juan, Cindy. No. Ok, Cindy, Yesenia. Ransom. Nice. Yesenia, and then we go with Jonathan. Sir. Ok, Jonathan Elvi. Bon. Ok. Echo. Ok, thank you. Xiomara Luis. Knife. Ok, Luis Gilberto. Knife. Ok, Gilberto Raquel. Mus muslo. Muscle, muscle. Uh -huh. Muscle. Eso. Yes. Raquel thank Nelson. You. Plumer. So, okay, uh, now Jose Martinez, are you ready? Then Henry. Thank. Okay, good. Jose, then Henry. Mm, scissors. Okay, Henry, then Adonai. Honest. Good. And the last one. Okay, perfect. Okay. So, um, ya tenemos eso. Cuando haya algo, otra palabra y la diga, ah, este es silent letter, es que es una letra silenciosa y no se tiene que pronunciar. Okay. Eso es parte de esto. Y vamos con otra presentación de 35 seconds, de 35 segundos. Voluntarios o oh, los selecciono. Ustedes me dicen si hay alguien que quiera, pues adelante. Y si no, pues vamos sure. a elegir. Ok, Henry, please. And after Henry, ya vamos a ver quién más sale. Ok, Henry, please. Uh, good night. Uh, my name is Henry. I am 34 years old. Uh, my friend called me 
Chele. I play soccer during the week at night. I like to play words game on the play. I work on McCormick on Saturday and study all day. I listen to a kid, king of music, book my favorite uh, group. Group is epic. My favorite food is chicken. I go to the egg. I go to the egg every and to the most. Okay, very nice. Thank you, Henry. Thank you. Okay, un minuto hiciste bastante. Te dicen chale, pues, Henry. Okay, nice, perfect. Okay, esa fue más que todo. Henry talked about personal information. That was good. Habló bastante de información personal. Estuvo excelente. Okay, Yesenia. Hello. Okay. Hello, my name is Yesenia. My last name is Quintanilla. My, my nickname is Carito. I was born in Sulutan. I am 24 years old. I am an accountant, and actually, I am studying my second career uh, like a lawyer. I am married. I have two children, one son and one daughter, and one rabbit. I <laughs> like them. I like them. And my favorite food is the chicken. Thank you. Wow, 38. Very nice. Okay. Congratulations uh, because you are starting your second career, uh, Yesenia. Very nice. Very admiring. Muy uh, admirable. Thank you. Okay. Nice. Thank you, Yesenia. Well, she talked about personal information as well. And she mentioned some things that she likes to do. También mencionó cosas que ella le gusta hacer. Well, that's good. Okay. Now, what about if we listen to Soily? Are you ready? Yes. Okay. And after Soily, we go with Nelson. Y Soily. Yes. Okay. <laughs> es que poquito yo lo mal, mal había interpretado, así que lo volví a hacer. Ni modo. Con solo Bye. que salga el corazón está bien. Go ahead. Ah, eso sí. <laughs> Bye. My name is Soila. I am from El Salvador. I live in Apopa. I, I work in McCormick. I am... I, I have to to some. I like I like I like dog. I like to go to the beach. I am a short person. A few a few fat. I have high weight. I like a lot. I like a lot to visit to chalate with my son. When I am in my ho in my house, I like listening to Christian music and I watch TV a series. Okay, very oh. nice. Good. No, cumpliste 37 segundos. Very nice. Soyle, good. Are you from Chalatenango? Yes. Okay, very nice. Okay. I don't think you are fat. You said that you are fat, but I don't think so. Okay, Soyle. No, 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 come on. Come on. Thank you. Okay. <laughs> okay. Eh. Nelson, are you ready, Nelson? My name is Nelson Martinez. Uh, my mother is Natividad. My, my free time, I go all the way here too. And we go shopping. We like to take a good life. When we, I go to happy song some family we go out every weekend uh, let's i go to their friends we are going to escar toler we are from san salvador okay very nice the 39 segundos very good and you did it good thank you nelson he talked about personal information and pastime activities. It was good. Hasta ahorita todos han hablado 35 segundos o más. Congratulations. 
Okay. A conversation in days of the week. Vamos a ver, es solo, por el momento solo vamos a trabajar. We're going to work with two conversations. Sh really, really short conversations. Solo, eh, digamos, dos conversaciones bastante cortas que nos van a ayudar como a pronunciar mejor los días de la semana. Okay. So, in this case, uh, what do we have here is um, conversation one. What days do you work? Por favor, necesito que esta palabra me la pronuncien como do. Hay muchos que me están diciendo do aquí. Okay, do. What days do you work? I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Ojo, por favor. Tuesday, Thursday. Tuesday, y este como el de los vengadores. Thor, Thursday. I don't work Wednesday. Wednesday. Wow, that is a nice agenda. Fácil agenda. Yeah, but I sometimes, sometimes work on Saturday. What about you? I work Monday to Friday. Nice. You have weekends off. Eso significa fines de semana libre. Off, cuando es off, es libre. O descanso. Yes, I never work on Saturday or Sunday. Dos. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? When is the party? The party is on Saturday. Oh, I have a game on Saturday. Oh, that's too bad. I am only free on Sunday. Sorry, on Sunday I'm busy. Creo que no es necesario que la diga en español, ¿verdad? Se entiende bastante estas conversaciones. Son bastante sencillas y simples, ¿verdad? Pero la clave, la clave es pronunciar bien las palabras. Pero lo voy a decir en español. ¿Qué días trabajas? Yo trabajo lunes, martes jueves y viernes. No trabajo miércoles. Wow, es una bonita agenda. Sí, pero a veces trabajo el sábado. ¿Qué hay, ¿Qué hay sobre ti? Yo trabajo de lunes a viernes. Qué bien. Tú tienes fines de semana libre. Luego, sí, nunca trabajo sábado o domingo. Conversación 2. ¿Cuándo es la fiesta? La fiesta es el sábado. Oh, tengo un juego el sábado. Oh, eso es muy malo. Eh, solo, te, solo estoy libre. El domingo, lo siento, el domingo estoy ocupado. Oh, perdón, ocupada, solo un mes. Okay. I need you to have a screenshot. Necesito que le tomen captura de pantalla. Este, converse, conversation one and two, please. Okay, now that we have um, the screenshot, ya tenemos conversación, eh, la... la Captura de la conversación 1 y 2. Repito eh, las palabras en amarillo. Do. Tuesday. Thursday. Friday. Wednesday. Agenda. Sometimes. What about you? Friday. When. Busy. Ok. So... Uh, 30 segundos para que le den una revisada ahorita y después vamos a trabajar en pareja. Okay. Solo denme tiempo mientras creo las salas. Las salas de conferencia.
Ok, lo veo en unos segundos. Thursday and Friday. I don't work Wednesday. Wow, that is nice. Uh, Yenday. Yeah. Day, do you work? I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I don't work. When is the party? The party is on Saturday. Continue. Película de Pack Boy. Okay, 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 fine. Okay. Siga. I have Pauli, but I sometimes work on Saturday. What about you? I work Monday to Friday. Nice. Yeah. Yeah, but I am some no sé cómo es ahí. But I sometimes I sometimes go on Saturday. What how how do you Thursday, Thursday and Friday? I don't go Wednesday. Well today is nice a handle. Yeah, but I sometimes go on Saturday. What about you? I work Monday to Friday. Nice, you have weekend off? Yes, I never work on Saturday or Sunday. When is the party? The party is on Saturday. Oh, I have a game on Saturday. Oh, thanks. Too bad. I am only free on Saturday. Sunday. Sunday, perdón. Sorry. On Sunday, I am busy. What day do you work? I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. And Friday. And, and, and Friday. I don't work Wednesday. 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 Uh -huh. Wednesday. Wow, that this is my agenda. Yeah, but I sometimes work on Saturday. What but, about you? I work Monday to Friday. Nice. You have weekend off. Yes, <clears throat> I never work on Saturday or Sunday. Okay, uh, welcome back. Uh, so, Gilberto, who was your partner? Quien fue tu compañero, Gilberto? I can hear you, no puedo escucharte. Yesenia Quintanilla. Vaya, tenle con todo, pues ustedes. Number one. Tú y Yesenia okay. son la clave del éxito. Please. Okay. Yeah. Inicio yo, Yesenia. Yes. Sí. What day do you work? I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I don't work Wednesday. Wow, that is a nice agenda. Yeah, but I sometimes work on Saturday 
What about you? I go Monday to Friday. Friday. Nice. Friday. Nice. You have weekend off. Yes. Yes. I never go on Saturday or Sunday. Bien. Very nice. Good. Me alegra escucharlo ya. Ya están masticando más el inglés. Me llega. Okay. Thanks. Thanks. Very good. No. No. Thank, you have thank to you Dele, intenten. Siempre deben de intentar. Nunca se deben de quedar así. Intentemos. Así vamos aprendiendo. Okay. Um, number two. Jonathan, who was your partner? ¿Quién fue tu compañero, Jonathan? Soy la. Okay. Con Soyli. Number two, please. Uh, you start. Tú comienzas. Number two, Eva. Number two. Wait, I'm to party. The party is on Saturday. Oh, I have it. I come on Saturday. Oh, that's too bad. I am only free on Sunday. Sorry, on Sunday I am busy. Okay, very nice. Thank you. Thank you. Solo recuerda que es Sunday, Sunday, Sunday. ¿verdad? Y game. En el caso de este, ya sabemos que es have, ¿verdad? Have, no have, it, have. Okay, good. So, uh, here we have Tuesday and Thursday. No se lo olvide, ¿verdad? Y pues esto sería prácticamente por el momento. Very nice, good. Uh, let's continue with this. Here we have on scramble sentences. Tenemos, vamos a desenredar estas oraciones. We have four sentences. Uh, so, tell me if you, if we have volunteers for these sentences. Me dice si tenemos voluntarios para estas eh, oraciones. Lo voy a poner aquí para que se tape. Ok. Volunteers or maybe I can select someone. The number. Ok. Here we have Juan. Ok, Juan. Tell me what number. Eh, Juan. Yes. What number? Number one. Ok. Go with number one. He doesn't drive. Aha, uh -huh, he doesn't drive. Every day, every day to, to, to his, to his job. Perfect. He, I'm sorry. He doesn't drive mm -hmm, uh, to his job. Every day. O puede ser every day. He doesn't drive to his, his job. Ese se puede ir al inicio al final. Thank you. Thank you, Juan. So, let's uh, see. Uh, what if? A ver si. Xiaomi. Ok, Xiaomi. Here we have these sentences. What number? Two, three, or four? Number two. Ok, let's go with number two. Brenda makes phone calls during the week. Yes, Brenda makes phone calls during the week. Yes, this is affirmative and the first one is negative. Okay, good, thank you. Sé que puede parecer un poco, poco extraño esa, esas oraciones, but eh, créanme que no son tan complicadas. Okay, so here we have number three, number four. Y esa, una de esas se la voy a dar a Carmencita para que sea de gusto. Dale a Carmencita con todos los poderes. Three or four? Okay. Four. Okay, let's go with four. Carlos doesn't uh, report sent on Fridays. Okay, okay. Uh, number three. Carlos, ajá. Uh -huh. Doesn't. Doesn't. Ahora vamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Carlos doesn't. Send. Yes, Carlos doesn't send. send on report Friday. Reports on Friday. On Fridays. Yes, solo esa era de cambiar, reports on Friday. Thank you, thank you. Okay. And now uh, we have um, Santos. Are you ready with number four? Intentamos. She arranged. Arranges. Arranges. Me. Meeting every week. 
Yes, she arranges meetings every week. Ok, good. Sé que parece complicado, pero no lo es. La cuestión acá es tratar de darle sentido a estas oraciones, ¿verdad? Es como armar rompecabezas. ¿okay? Tengo más oraciones y a los otros que no han participado, ahí les tengo un par de oraciones. Tranquilos, tranquilos. Ok. And here we have uh, uh, something that we have studied before. Something that is common for us. Uh, the routines, right? Uh, get up, take a shower, get dressed, have breakfast, go to work. Ok. Finish your work, have dinner, blah, blah, blah. All you already know that. Ya lo conocen todos eso, right? And here we have hobbies or pastimes that are, they are uh, free time activities, okay? Watch TV, go to the movies, play video games, listen to music, read, surf the internet, play instruments, play sports, okay? And here we have also, uh, sorry, a go out with friends, study. So now, we are going to be in groups. Vamos a estar en grupos, okay? Entonces, como vamos a estar en grupos, I need you to create this chart. Necesito que hagan este cuadrito, okay? So I'm going to change it to a little, okay? Eh, el cuadrito, the chart is day, name, oh, I'm sorry, okay? Day, name, activity. Entonces, van a estar en grupos de cuatro, okay? Groups of four. Three or four. So imagine uh, we have a group, Carl, uh, Carmen, Henry, and Yesenia, the three. And Carmen says, on Monday, on Monday, I go to work. Entonces, como dijo Carmen que el lunes va a trabajar en la mañana, on Monday, I go to work in the morning. Dicen, on Monday, Carmen goes to work. Después me van a decir una oración de eso. Ok. Then Yesenia says, on Saturday, no, on Friday, I go to the disco. Bueno. On Friday, eh, Yesenia goes to the disco y se va a echar la bailar. Ok. So, si se dan cuenta, no, pon, no escribo go, sino que escribo goes ya en tercera persona, right? Es como que si digamos que Henry cocina on eh, Sunday, Henry cooks pupusas. Digamos, Henry le dice, ah, on Sunday I cook pupusas. Entonces le vamos a poner acá, ¿verdad? Que qué día lo hace, el nombre de la persona y la actividad que lo hace. Después le voy a preguntar a cada uno que me digan una oración, al menos una oración. Por eso hay que llenar las cuatro. Por si le ganan una, ustedes ya tienen otra opción. No me van a decir, teacher, me la ganaron. Teacher, eso iba a decir, ¿ok? So we have four options or three options. Ok, ya que tenemos esto, eh, ya copiaron el cuadro. Está fácil, ¿ok? Ok. So you have to order, solo se ordenan quién va primero, quién va segundo. Entonces todos anotan la respuesta de todos. Eso les va a ayudar a que ustedes puedan eh, darme las oraciones después a mí. And we are not having problems y no vamos a tener problemas. Ok, so um, voy a armar otra vez los grupos. Ok, so eh, piensen qué van a decir. Ok. Piensen desde ya qué van a decir para que ya en el momento no tengan ningún problema. Me dan unos 30 segundos, voy a armar los grupos. ¿okay?
Okay. Let's accept. Vamos a aceptar. Ok, Gilberto y Yesenia, ok, hay que aceptar la solicitud, please. Ok. Entonces, tenemos el cuadro. Sí. Eh, el día Saturday. Tienen que elegir, uh, un momento, tienen que decir un día y una actividad que ustedes hacen. Ok, depende de ustedes. Solo tienen que decir una oración cada uno. Por ejemplo, ah, okay. on Monday I have breakfast in the morning. El ese es todo, y de ahí va otra persona. Por eso le di cuatro espacios, porque son ustedes, ¿ok? Uno de ustedes okay. por cada región. ¿Sí? Ok. Thank no you. se compliquen, no se compliquen. Okay, nice. sí. No, avanzamos. No, pero ahorita comenzando con el todavía. ¿Cómo dijiste, ¿Cómo dijiste la actividad? On Sunday, Sumara goes to the church. Hola, hola. Hola. Hola, Yesenia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Okay. Solo un momento, en este equipo van cinco, ok, van cinco. Right. Okay. Así que Buxo ahí para escribir una Oye, oración por cinco, cada uno. Bueno, una cada uno hagamos y después sí. la decimos si gustan. Cabal, ah, solo excelente. una oración cada uno van a decir, no se compliquen, ok. Así como oh, dijo Xiomara, okay. va otra persona okay. después. On Saturday, ajá. Wednesday and Thursday are my day off. I go to the supermarket. Repeat, please. Solo digan okay. una actividad. Or just mention one activity. Para que sea más fácil anotarlas. Ok. Mm -hmm. Ok. Nice. Um, uh, no. Mi nombre es Henry. Uh -huh. Sería, I go sweet treatment. ¿Cómo? Uh,
Ok. Cámbienlo. Es este día jueves. Wednesday. Sí. Wednesday. Ajá, Wednesday. Wednesday. Ajá. Este. Wednesday. Es miércoles. Wednesday es miércoles. Wednesday. Ah, Tuesday. Tuesday. Wednesday. Tuesday. Mira, me le están cambiando los días, ya veo. Thursday. ¿Quién es Tuesday? Sí, le gusta inventar. ¿Quién es Tuesday? ¿Quién es? Yesenia. Tuesday es martes. No, Yesenia dijeron que era Wednesday. Wednesday, Wednesday. Ok, yo. Ajá. Oso Wednesday, no Yesenia. Ok. Wednesday. <laughs> okay. Did you finish? Ya terminamos? Yes. Okay. Yes. Perfect. Perfect. <laughs> Hello, my friends. Did you finish? Ya terminaron? Yes? Yes, yes, teacher. Okay, okay. Voluntario, dijo. Después, después. <laughs> tranquilo, tranquilo. Te charito es malo. Después, después. Uh, hello, hello there. Bien, vamos a ver. Henry está de emocionado, dice este Henry está hablando de ser, ser un palo de mango, no sé de qué estaban hablando ahí. Ok, tell me one sentence, dígame una oración de las que tienen anotadas, please, one by one. You have like four or five options. Henry, you are the first, and then we go with Luis, ok. Tell me one sentence, vamos a ver qué tienen, solo una oración. Bueno, ahí va traguito, traguito primero. Ok, vamos, tranquilo. Relax, take your time, toma tu tiempo. Te he quedado con todo. Ah, oh, bye. Ok. Uh, Espero que te mejores. Ok, Henry, please. Eh, on Sunday, Ivania is going in the beach. Swims. Ok, swims Swim. in the beach. Ok, very good. Tiene pista Ivania para ir el domingo a la playa. Te felicito, Ivania. Good, thank you. Luis and then Carmen. On Sunday, Sebastián goes to church. Goes to church, good. Carmen and then Ivania, la de la piscina. Ah, no. Okay, Carmen. Uh, on Saturday, Adonai, he like... Sorry. Yeah. On Saturday, Adonai like listen, listen music. Okay. okay, listens to music. Así simplemente. Uh -huh. Thank you. Thank you, Carmencita. Ivani and Raquel. On Thursday, Jonathan goes soccer. Uh, plays soccer. O oh, va a ver. Va a ver el partido. Goes to va soccer match. Va a ver el partido. Uh, goes to soccer match. match. Okay. Thank you, Ivani. No veas mucho la playa. Raquel and then Elvi. Uh, Thursday, uh, Emanuel, I go to supermarket. Okay, Emanuel goes to supermarket. Okay. Go okay Emanuel goes to supermarket. Good. Porque si decís, ay, es que tú vas al supermercado. Okay. Nice. And LB, then Soily. On Monday, Santos goes to work. Okay, goes to work. Soily, Gilberto. On Sunday, Xiomara goes to the shoes. Perfect. Gilberto, Jonathan. Uh, Sunday, Carmen. Go to church. Goes to church. Okay, good. Jonathan, and then we go with Nelson. Oh, Saturday, Jose, what, what series? Series. Okay. Watch us series. Watch us series. Thank you. Uh, Nelson, and then we go with. Um, Xiomara. Tuesday, Raquel, light, good. Okay, Xiomara, Yesenia. On Saturday, Soila, goes, Chalapi. Okay, Yesenia and Santos. On Tuesday, Albi finishes a work. Perfect, Santos, and then we we'll go with Jose Martinez. 
Santos, are you okay? Okay, uh, Jose Martinez, then Juan. On Wednesday. On Wednesday. Yesenia Studies. Okay, thank you. Yesenia Studies. Thank you. Thank you. Uh, Jose Martinez, are you ready? Yes. Um, Jonathan on Tuesdays goes soccer. Okay. On on Thursday, Jonathan goes to soccer. Thank you. Juan and then Adonai. On Friday, Nelson likes to eat pizza. Perfect. And Adonai, please. On Sunday, Carmen, she goes to church. Carmen goes to church. Okay. Bien, thank you. Uh, if you notice, we were talking in third person. Si lo notaron, estuvimos hablando en tercera persona. Goes, watches, mm -hmm. uh, listens, and different, I mean, different verbs. Y ver, diferentes tipos de verbos. Okay. Ah, Cindy me faltó. ¿Verdad? Sí, Cindy. Yes, yes. Okay, I'm, I'm sorry. Please. On uh, Monday, Gilberto likes to play piano. No, yes, Gilberto can play the piano. Vamos a ver qué día no. Ahí no puede presentar una pequeña pieza. Okay, uh, now that we have this, let's move to, let's go to the presentation, 35 seconds. Uh, okay, and in this, I will ask to Ivania. And after Ivania, we have, Gilberto. No, oh, Gilberto ya pasó. Teacher. No, yes. no, ah, no, no, teacher. no ha pasado, Gilberto, no ha pasado. Y yes. no. Ivania y Gilberto. Dime, Henry. Yo me voy a retirar ahorita. Ah, ok, te sentí. Bueno, bueno, adelante. Sí, Ay, ya pon... Anda demasiado. Ok. Sí eh, que es demasiado eh, me ha afectado la garganta. Ok, yo te sugiero que ahorita. Si quieres apagues la cámara y quédate de oyente. Y si después ya no puedes, pues te retiras. Espera un momento, ¿ok? Para que no te desconectes de un solo. Okay, date unos 10 minutos y después me escribes, ¿ok? Solo desconecta la cámara, ¿ok? Good. Ok. Ok. Y también el audio. Oh, uh, we go with uh, Ivania, right? O a quién la dije. Ok, sí. Yes. Todos los poderes, Ivania. Please. My name is Ivania. I have 27 years old. I am from La Paz. I like to go to the beach. I also watch TV and listen to music, especially Aerosmith and Brian Adams. I like my job. I like going out with my friends. I like cats and dogs. My favorite food is Subway. My birthday is the 26th of May. My favorite, mo favorite movie are comedy and romantic. I like to play volleyball. Thanks. Okay, excellent, very nice. Well, uh, 40 seconds, 40 seconds, go Ivania and you have very nice, uh, you, well, you have like your favorite artists are nice. Aerosmith and Brian Adams. That's perfect. Good. Good for you. Yes. Okay. Now we go with, let me see, Gilberto. Okay, Gilberto, your turn. Hi, teacher. Oh. Good afternoon, teacher. My presentation. I am 43 years old. I like I like music. I like TV. I like Rusbik. I like pupusa. I like dogs. I don't like cats. I don't like whisk well. My favorite color is green. 
my car is yellow. My motors, motors cycle, motorcycle. motorcycle is pretty. I like to play the piano. My daughter like to play violin. Eh, thank you, teacher. Okay, very nice, Gilberto. One minute, un minuto. Good. Remember that we have to get accustomed. Tenemos que acostumbrarnos a usar esas palabras. Podemos usar pausas ahora, ¿verdad? Vamos así poco a poco. Lo hiciste bien. Very nice. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Let's go now. Okay, uh, Xiomara. Are you ready? Yes. Ready. Okay, and then, and after Xiomara, Luis. Okay. My name is Xiomara. I work Monday to Friday. Sometimes I work Saturday. In my free time, I like to spend my time with my family, especially with my mom. I like and I enjoy to talk with her. And after that, I go to the supermarket. I enjoy to buy some things, especially fruits. My favorite fruit is an, an apple. After that, I ride a bicycle and I run for approximately 20 minutes. After that, I enjoy to take the lunch, the dinner, sorry, with my family. On Sundays, I, I enjoy to get up early at 7 a.m. And after that, I like to cook. Only that. Okay, good. One minute and five seconds. Nice, Xiomara. Very good descriptions of your daily routine. Well, that's good. Congratulations. Thank you. Thank you. You're welcome. And then we go with Luis. Okay, Luis. Good evening. My name is Luis Gonzalez. I am 33 years old. I live in San Salvador. I work in Negocios Cameron. I am a sales person. I don't like pets. My favorite music is rock in Spanish because I don't know English. My favorite food is Mexican. Hang, like, go to, at, gym. Finish. Okay, very good, Luis. Uh, it is understandable, se entiende, estuvo bastante bien, okay? You talked about routines and things you do. Thank you, very nice. Okay, vamos bien, vamos bien con esta actividad. Considero que ya se les está quitando más la pena, están agarrando más confianza, y ese, and that's the objective, ese es el objetivo. Okay, este es un tema, pues, que medio eh, hasta ahora lo vamos a comenzar a ver, y es súper importante. Yes, no questions with third person, ¿ok? Las preguntas, sí y no, pero en tercera persona. Y ya sabemos que las terceras personas siempre nos dan dificultad, ¿ok? Y si le pregunto a las terceras personas, a Luis, ¿cuáles son las terceras personas, Luis? Tenemos tres pronombres, ¿cuáles son? Eh, is, eh, she, he, sí. he. Perfecto. He, she, it, okay? Y aquí los tenemos, okay? Here we, here we have it, here we have it. She, he, okay? Y en este caso, estamos hablando de la compañía, o sea que aquí podría ser it, okay? Podría ser como it, okay? So, in this case, uh, let's see. The, uh, necesito que me den con la pronunciación. No, Carmen, number one, does. Does she has. For assistance. The answers, las respuestas, yes. Yes, yes, she does. No. No, she doesn't. Okay, uh -huh. yes, she does. No, she doesn't. Very nice, good. Now yes. here we have number two, Soily, does, and then Elby. Does, does he drive? 
the truth on weekend. Yes, he does. No, he doesn't. Okay, we go with LB, and after LB, we go with Raquel. Does. Does, does Elena make phone call? Phone calls. Mm -hmm. Phone call. Uh, yes, she does. No, she doesn't. Okay, no, she doesn't. Okay. And Raquel, does our... Does, does our, our company... Uh, change the policies. Mm -hmm. Yes, it. Yes, it does. No, it doesn't. Don't. No, no, it it doesn't. 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 Okay. Doesn't. Okay. Very nice. Okay. Now let's move to this. Ahora que ya tenemos esto, vamos a intentar hacer estas este these questions. Basándonos en does, he, does, she, más el verbo. Aquí, if you notice, si notan acá, pues nosotros ya tenemos eh, las respuestas, ¿ok? Pero lo que tenemos que hacer es las preguntas. Do we have volunteers? Tenemos este, voluntarios. Para esas preguntas, do we have four? Si se quedan a la mitad y todo eso, pues yo les ayudo, ¿ok? No problem. We can try. Number, number one. Okay. Does he does he fixes does does he fixes the AC on Friday on Friday? Okay. Solo que estuvo muy bien. Está, este... La S está mal, así no lleva S. Aquí no lleva sí. exacto, Ajá, soy sí, no exacto, lleva. muy bien. Yes. ¿Verdad? Porque es pregunta. Exacto, Perfect. Pregunta no lleva. Eh, ok, eh, Xiaomi, please, Xiomara. Number two. Number two. Does she send many emails to customers? Yes, does she send many emails to customers? Perfect. Ella yes, envía muchos emails o correo a, su, a los clientes. Sí, ella lo hace. Ella envía muchos correos. Igual que aquí, eh, él repara el aire acondicionado el viernes. Sí, ¿verdad? Él repara el aire acondicionado el viernes. Ok, good. We have three and four. Any volunteers? ¿Algún voluntario? Ok. If we don't have volunteers, vamos a elegir acá a la persona que tenga cara de inocente. Let's see. Vamos a elegir. Me gusta porque cambian la cara. Eso. Ivania. Sí, dice. Ajá, ajá, Ivania. Ok. Three or four. Four. Ok. Das. Das. Eric. Yes. Keep track on the shelf. Yes. Yes. Does Eric keep track on the cells? Very good. Now let's listen to Jose Martinez. Uh, can you help us with number three, Jose? Yes, okay. Please. Uh, does she clean the first floor only? Sí. Okay. Yes, perfect. Well, uh, we did it good. Lo hicimos bastante bien. Congratulations. Después vamos a tener otro tipo de ejemplos de oraciones. El lunes les voy a traer varios eh, ejercicios con el DAS para que no, ya nos vayamos acostumbrando. ¿Se recuerdan cómo eran las otras oraciones? ¿Verdad? Que la empezábamos a ver y el siguiente día yo les traía más ejercicios para que, pues, eh, no nos costara. Ok. Good. So. On the scramble the sentences, eh, acá, parecido, ¿verdad? Puede ser pregunta, puede ser eh, negativa. Here we have, let's see, let's see. ¿Dónde está esto? Ok, no te que decir adiós. Ok. Sunday, Sunday. Bueno, tenemos acá esas oraciones. Y voy a pedirle ayuda a Juan Ardón. You are select one. Juan 
and after one, okay. I will need Jose Martinez. Does Jimmy work on Sunday? Okay. The first. Okay, yes. Does Jimmy, Jimmy work, work on, on Sunday? Sunday? Yes, perfect. Okay, now let's listen to Jose. And after Jose, um, we go with does Cindy. Does Anna, Anna study English at Insafor? Okay. Does Anna study English at Insafor? Very good. Thank you. Cindy, are you ready? Mm. Lo siento un poco complicado, pero dar, dar. voy a intentar. Nombre? <laughs> uh, number five. Number five, ajá. Uh -huh. She what? Eh, sería esa, la última. Ajá, uh -huh, sí. Ok, entonces comenzamos con what. Uh -huh. What. 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 Dos, dos, dos. Ok, what does. What does um, on she bring? bring casi, casi. What does she? She on um, Friday. Te faltó este. What does she? Uh, what does she? What does she do? Friday on. On Friday, Cindy, estuvimos hablando con Friday, ah. ya casi. <laughs> mucha presión, mucha presión. Okay, thank you. Very nice. Okay, good. Now let's listen to Soily. Three or four? Three. Okay. Um, does he check he make in the in the morning? Mails in the morning. Mm -hmm. Does he check the mails in the morning? The, ma the mails. In the Thank you. Very nice. Okay. What about uh, if we we'll listen to Jonathan? Intentemos con esto. Number one to four. Does. Does. Does he cheat? Aha. Uh -huh. Ya casi. She, Does she? She. Supervise. Supervise. Uh, the new product. The yes. new product. Yes. Bárbaro. Yes. En la, en la pronunciación es que te confundiste, pero sí, el orden ya tenés la lógica, ya tenés como el sentido. Ok, very good. Thank you. Very nice. Bien. Sé que cuestan estos ejercicios, no, no son tan fáciles, pero prefiero ponérselos porque si están en otro módulo y están con otro teacher y les ponen ejercicios un poco complicados, ya deben de tener una idea de cómo, qué hacer, ¿verdad? Para no ir así, pues, en blanco. Ok. We continue with the presentation with 35 seconds. And in this case, uh, we're going to listen to Juan. And then uh, we're, we're going to listen... Juan and then Jose Martinez. Okay, Juan, are you ready? Yes, I'm ready. Please, my friend, go ahead. Okay. Good evening, everybody. My name is Juan. I am 29 years old. And my short life, I I had a one event that I can I could speak with my son. And the most important was the COVID-19. Uh, why? Because they could saw uh they could saw uh the event was all places was closed and there was a a depth and we couldn't stay outside on my of the house and they was very terrified for them because they feel screwed every moment when someone visit the house or probably when they was out of the side of the house. Another uh, event I can speak with my son is the earthquake. 
the earthquake in the Salvador in 2012, I remember it was a moment difficult for everybody. And I can I can show the photo, the photos and the history about who who be dangerous and the the, the environment. Very nice. Okay, good. Uh, one minute and 20 seconds. A lot of information related to COVID-19 and earthquake. It is always good to talk with the kids, explain the situation, and tell them that everything is going to be all right if, if they follow instructions and if they follow like healthy habits. Okay, so thank you. Thank you very much, Juan. Very good explanation about these uh, two big, well, important facts in Salvador. Okay, thank you. You're welcome. Okay, Jose Martinez, are you ready? Yes, um, hello. My name is Jose. I am 37 years old. I work in Rio Grande. I study business, business administration. I like electronic music. I am married. I have two children, a 12 years old girl and a 10 years old boy. My hobby is watching television series. My series favorite is Games of Thrones. My favorite district, this distraction is going to the beach. Okay, very nice. Okay, well, 35 seconds, everything okay? Uh, thank you, Jose. Well, Games of Thrones for sure is one of the, the best series in the world, okay? You have very good likes, okay? And uh, after this, we're going to continue with the conversation. 23 minutos, 23 minutes, and we finish, ¿verdad? Ya casi terminamos. Just parte, pues, de lo último. Here we have conversation three and four, four related to, uh, related to days of the week, okay? Necesito que, pues, pronunciemos mejor los días de la semana. Conversation three. What days do you have English class? I have class from Monday to Friday. Esto aplica para ustedes. When do you have math class? Math, math class. I have math class every day. Oh, what about history class? I have history class on Wednesday. Wow, you have a busy agenda. I know. Number four. When do you play soccer? I play on Tuesday and Friday nights. Nice. I only play on the weekends. Really? Can I play with you? Yes, we play on Saturday and Sunday at the park at 10. Great. See you this weekend. See you then. Okay. Uh, I'm going to, well, pronounce the yellow words, las palabras en amarillo, math, every day, about Wednesday, PC agenda, Tuesday, Friday. Can I play with you? Great, C. Okay, I needed to have a screenshot. Esta va a ser ya pues eh, prácticamente la última actividad que vamos a ver. I needed to have a screenshot que tomen una captura de pantalla. Because we're going to uh, practice it. Okay. Denle una revisada a la conversation mientras hago las...
Okay, I see you in a moment. You bring a moment. Ok, Nelson, necesito que actives, eh, bueno, que aceptes la solicitud. It is important para que no esté sola Raquel. Thank you. Ok. When, when do you play soccer? I play... I play on Tuesday and Friday nights. Nice. I only play on the weekends. Really? Can I play with you? Yes. We play on Saturday and Sunday in the parks at them. Great. See you this weekend. See you then. Okay. Ah, hoy no, cambiamos, ¿verdad? No, cambiamos, sí. Okay. What day do you have English class? I have class from Monday uh, to Friday. When do you have math class? I have math class every day. Oh, what about you? History class? I have history class on Wednesday. Wow. You have a busy agenda. I know. When do you play soccer? I play soccer. I, ha I have math class every day. Oh, what about history class? I have history class on Wednesday. Whoa, wow. you have a busy agenda. Agenda. Agenda, I know. I play on the dress on Friday night. Nice. I I work. I, I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, and the work Wednesday. Only play on the weekend. Really? Can Can you play with you? Yes, we play on Saturday and Sunday at the bar at 10. Great. See you this weekend. See you then. Empiezo yo ahora. Sí. What days do you have English class? I have class from Monday to Friday. Where do you have math class? I have math class every day. Oh, what about history class? I have history class on Wednesday. Wow, you have a busy agenda. I know. Uh, when do you when do you play soccer? When do you when do you play? When, uh, when do you play soccer? I play on Tuesday and Friday night. Nice. I only play on the weekend. Really? Can I play with you? Yes. We play on Saturday and Sunday at the park and then. Great. See you this Great. weekend. Great. Say See you thing. Say you thing. Hay unas palabras se olvida. Sí, es el great, lo más great, ¿cómo es? Great. Great, great, great. 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 Ok, great. Sí, great. bueno, yo creo Perfect. que en estos días han estado 
eh, no sé si han estado practicando en casa, creo que sí un poquito han practicado antes de la clase y todo, porque he notado mejoría en varios, en ustedes estoy mejorando, estoy escuchando mejorías, están mejorando, así que pues, son palabritas, vamos a ir. Bien. Gracias. Okay. Así que ánimo, no se me desanimen, van bastante bien. No, Solo okay. que a veces se me pone nerviosa, así a veces, por Ay, sí. Mucha presión, yo sé que es presión, pero... Ah, pues poco a poco, ok. Ok, ya, sí. Ya la terminaron, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? Dos veces. Sí, dos. Uh -huh. Ok, ya. Yeah. Ok, perfecto. Ok, uh, mientras esperamos a los demás. Let me see. Ya estamos por terminar. Carmencita está por acá. No, nuestra Carmencita. Marvin Adonai. No. Santos tampoco. Creo que se han quedado emocionados. Esta gente se ha quedado emocionada ahí. Ok. Bien. Vamos a intentar una pequeña prueba. Ok. Eh, Elvi en Cindy. Ustedes son las elegidas. Ustedes son la clave del éxito. Vamos. Ok. ¿Cuál okay. quieren? ¿La tres o la cuatro? Todavía les doy a elegir. La tres. Okay. La tres. Vamos. Okay. What, what day do you have English class? I have class from Monday to Friday. When do you have math class? I have math class every day. Oh, what about history class? I, I have history class on Wednesday. Wow, you have a busy agenda. I know. Very nice, good. Ya ven, dijeron todo, ahora solo aquí es English, Elvi. English, English. Okay, very nice. Everything was uh, correct. Bien, vamos ahora con, si me echa la mano, Raquel, ¿con quién estabas? Raquel, number four. Nelson. A ver si no se te esconde Nelson, porque aquí se esconden. Algunos dicen, ya no me acuerdo con quién iba. <risa> se desconecta. Ahí está Nelson. Ok, number four. Ok. Um, ¿Comienzo yo, Nelson? Ok. Yes. Ok. When do you play uh, soccer? I play. I, I play on dress on Friday night. Nice. Uh, I only play on the Wednesday. Weekends. 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 Weekend. Well, can I play with you? Yes, we play on the Saturday and Sunday at the park at ten. Great. Said you this weekend. Thank you, thank you. Ok, good. Solo un detalle. Martes, Tuesday. Tuesday, ¿verdad? Y viernes, Friday. Mm -hmm. See you. See you. Ok. Thank you. Thank you very much. And vamos terminando ya solo con los 35 segundos que me hacen falta. Carmencita, are you ready? ¿Se me fue este? Ah, no, aquí estás. Ok, aquí estoy. Ok, please. And then we go with Santos. Please. Okay. Hi, teacher and group. My name is Carmen. My last name is Montes. I live in Quetzaltepeque City. My mom name is Teresa, and my dad my name is Prudencio. My father uh, died for the civil war. Um, We are five brothers, four of them live in the United States. I am married. My husband's name is Wilfredo. He is in the United States at the moment. I have one son. His name is Jerry, and he is seven years old. Also, uh, Christian, and on Sunday, I go, I go to church. My dream favorite is the coffee. Um, 
one of my wish is peace on the world. Thank you. Okay, very nice. One minute. Good, Carmen. Thank you for the, well, part of the description of your family. Very nice. You have a, well, you are, you have very many brothers and sisters. Well, I hope you, you feel, and you stay together. Okay. Thank you, Carmen. Mm -hmm. no. okay. You're welcome. Uh, Santos, and we finish with Marvin. Si estás listo, Marvin. Si no, pues, eh, tranquilo, lo dejamos para mañana. Okay, yes, Santos. yes. Okay, Santos and Marvin. Okay. Hi, my name is Santos. I am married. I have a son. My wife's name is Patricia, and my son is Ezequiel. I am studying business uh, administration. In my fr my free time, I like to play cards and soccer with my son. I watch TV on on Saturday. We go to the park at the afternoon. On Sunday, I am going to play. I am going to soccer play with my team. Okay. Very nice. Thank you, Santos. 38, 38 seconds. Good. Nice. And it is good that you play sports. It is good to do exercise. Thank you. And Adonai, if you are ready, si estás listo, please. Yes. Hello, teacher. Good afternoon. My name is Marvin. I am 30 years old. I live in Santiago de Nualco. I am difficult connecting because I have COVID, but I'm here to continue in class. I am like to play football. I work in textile in La Paz. My favorite food is crowns. Uh, My color favorite is black. My hobby is I like to listen to music. I am the father of some United Graded. I have five siblings. I am a study industrial engineering. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Donai, for your description. I hope you, you feel better because COVID is difficult. It's really difficult, but uh, I hope you feel better now. Thank you, Adonai. Very nice. Okay. To finish, y este es un tema que vamos a terminar mañana. Months of the year. Lo vamos a repasar mañana. Solo para tener una, un adelanto. Okay. So, here we have very simple um, and easy and easy what? Uh, months. Tenemos meses fáciles. Por ejemplo, October, November, September, March. Esos son los más fáciles. October, November, September, March. Son fáciles. Los demás empiezan como que pues un poquito complicadito. ¿Verdad? Vamos a ver. El primero es January. January. Algo así. January. 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 Cuesta, pero es así. Ese es el que más quiero que trabajemos ahorita. Solo quiero este y voy a mencionar otros. ¿okay? Luego tenemos February. Parecido, ¿verdad? February. February. January. February. January. February. ¿Ok? Esos serían los, 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 los que vamos, los que quiero que, que más o menos, no, que no se les olviden, porque mañana vamos a ver el resto. Pero January. Hola, hello. El lunes. I'm sorry, el lunes. Lunes, lunes Monday. <risa> ya ven, ya ven, ya como estoy directo. Ok, January, February, ya. Yeah. I'm sorry. Ya se el imagino. sueño, teacher. No, directo que soy por lo del trabajo. Ok. January, February. No olviden eso, please. No olviden eso. Ok. Bien, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia porque eso lo vamos a ver el lunes, Monday, Monday. Ok, ya soy más allá que por acá. No, pero no es sueño, sino que 
Tengo mucho que hacer. Igual que ustedes. Todos están muy ocupados. Ok, please say hello if you are there. Ya viernesito sé que es cansado. Créanme que yo sé. Yo sé. Viernes uno llega así arrastrándose. Ok, Cindy, hello. Present. Thank you. Douglas, no Douglas. Elby. Hi. Hello. Um, Gustavo, yo parece que estaba indispuesto. Ok, Henry, hello. Henry. No, ok. Um, sí, me parece que siguió un poco mal, ¿verdad? Entonces, sentía mal. Ivania. Present teacher. Thank you. Uh, Jose Martinez. I present. Thank you. Juan. Juan Campos. Okay. Present. Thank you. Uh, Gilberto. Present. Present teacher. Thank you. Nice. Jonathan. Present teacher. Good. Luis. Present teacher. Nice. Marvin Adonai. Present teacher. Good. Nelson. Present teacher. Nice. Raquel. Present teacher. Santos. Present. Thank you. Xiomara. Present. Yesenia. Present teacher. Nice. Soily. Present teacher. Good. Carmen. Good night, teacher. Good night, Carmencita. Sé que están todos cansados. Recuerden, please, antes, eh, cuando estén preparando un tip, antes que nos vayamos, cuando estén preparando la actividad de speaking que casi siempre hacemos, eh, intenten digitarla en el traductor de Google y escuchen cómo se pronuncia. Porque a veces pienso que ustedes sí la están pronunciando, pero no se han preparado. La mayoría se ha preparado, pero hay unos que se confían en su pronunciación. Recuerden, recuerden, que hay que pronunciar de la mejor manera y recuerden como yo les digo, porque les estoy diciendo que algunos martes les digo Tuesday, pero cuando lo, cuando lo pronuncian me dicen Tuesday, o sea, no me están haciendo caso con la pronunciación, necesito que pronuncien como yo les pido, ¿ok? Están haciendo un buen trabajo, espero que avancen este fin de semana con la plataforma para que no se les acumule, porque el lunes ya deben estar la segunda unidad, ¿ok? Bueno, para el martes, ¿verdad? Así que descansen, ya mañana es sábado, descansen lo que puedan el domingo, ¿ok? Solo se me queda Adonai, que quiero hablar con él, unos ciertos detalles, ¿ok? El resto, okay. pues, se me va. Have a good night. Bye, bye. Good night, good night teacher. Good night, good night teacher. Good night. Bye, good night, see you later. I see you. Good night, teacher. Good night, good night. Ok, hello, eh, Adonai, tengo un par de, de, de pues, eh, bueno, preguntas para ti. Este, ¿Cuál había sido el motivo? Te, por, ¿Por qué no te habías conectado? Porque ya es casi la, terminando la segunda semana, estamos. Ah, no sí, el, el, bueno, lo que pasa es que la primera semana este, que iban a comenzar estuve bien mal de COVID. Okay. Entonces, este, como que estaba un poquito, bueno, estaba mal, entonces estaba... Sí. Y este, eh, yo mandé un horario a, a, a mi jefe y este, porque no puedo a las 8. Comprendo. El horario que aparecía en el afiche decía de este, un horario de 8 a 10 y había uno de 9 a 10. Sí. Entonces yo opté por el de 9 a 10. Ajá. Porque a las 9 sí estoy disponible. Entonces, este, por ese motivo no había, por esas dos razones no había podido. Y este, igual, este, ahorita estoy haciendo, voy a hacer el esfuerzo a terminar, si se puede, claro. Eh, y si no hay ningún problema o, 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 o no sé qué me dirán ustedes. Sí, sí, este, bueno, mi consulta, Adonai, va dirigida a que si, digamos, tú te has comunicado, le has comentado tu caso a, a la gente de inglés corporativo. O si sí, yo saben... le comuniqué. Ajá, desde ajá. ¿Qué, desde ¿qué el primer día, este, bueno, yo lo que les acabo de decir a ustedes es lo que les comenté a ellos. Sí, Entonces sí. yo creo que las respuestas de ellos no, no, como que no leen los mensajes o, o, 
solo me volvían a, a mandar casi que el mismo mensaje que me conectara y les explicaba la situación. ¿no? Entonces, este, les expliqué varias veces lo mismo que les estoy explicando a usted. Una vez por teléfono me llamaron, dos veces me llamaron, les expliqué. Este, estaba haciendo el tiempo para, para poder conectarme. Pero ya los WhatsApp, sí, casi lo mismo, quizás en automático, no sé. Entonces, sí, ya les había comentado. Ahí. Ok, sí, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer es que le voy a comentar, ¿verdad?, a, a mi superior. Y que, pues, en este caso, eh, lo que sucede es esto, mira. Por las horas. Adonai, eh, sí, lo, lo que sucede es que son cada uh, sesión que te conectes la videoconferencia, se refleja la cantidad de minutos que te has conectado. Y ese, ese dato le llega a los de inglés corporativo. Y me llega a mí también. Entonces, eh, yo paso asistencia, pero ellos tienen contabilizado el número de, de horas, perdón, o de minutos que te, que te has conectado. Ahora, hay un porcentaje del 80% que debe de estar conectado. Ajá. Entonces, sí, como eh, ahora que estuve, digamos, casi todo. Sí, si, si ya no, ¿cómo se llama? Si no alcanzas ese, ese puntaje, perdón, ese, esa asistencia, la dificultad eh, recae en que vos puedes tener 10 en todo, entender todo, pero por el tema de asistencia puede que no pases el, el curso. Entonces, conéctate sí, el lunes, pero yo este, le voy a comentar a, a mi superior, a mi jefe, y le voy a, le voy a mencionar tu caso. Que, sí, está es, bien. que se vea ahí cómo estás y todo eso, porque si, este, si es difícil que pases el curso por el tema de asistencia, pues que te comente y que sean sinceros, ¿verdad? Y comentarte, ¿verdad? Porque, sí, está bien, sí. sí por eso le decía yo, si, si, se, si, si depende de la... De la resolución, igual me sigo conectando y si no, pues igual dejo el, el No, curso. claro, claro. El objetivo de nosotros es que tú lo termines, ¿verdad? Sí. Porque eh, quieras o no, como sea, aunque es el inglés básico, pero hay retroalimentación. Si te das cuenta, hay ciertos temas, ciertas palabras que uno siempre o va recordando o estás a, aprendiendo, ¿verdad? O estás repasando. Así que, pues, te escuché, tu, tu inglés es es bueno, has tenido otros cursos. Este, no, solo, solamente en, eh, así en línea y eh, en la universidad que he estado viendo algún tiempito. Ok. okay. Bueno, está bien, Adonai. Entonces, lo que voy a hacer es eso. ¿verdad? Aquí le voy a comentar a, ¿cómo se llama? Al, aquí a la gente de inglés corporativo, a ver qué me comenta, ¿verdad? A ver qué me dice. Sí, está bien. Eso. Y yo, yo te informo el lunes, pero tú el lunes conéctate siempre, ¿ok? A la sí, hora. está bien. Okay. Pero sí, igual, este, igual este, el tiempo ya, ya, ya lo que la actividad que yo hacía de, 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 de 8 a 9 ya la corté. Entonces, este... O sea que sí tienes disposición, ¿verdad? Tienes disponibilidad. Sí, sí, no, ¿sí? claro, claro. Ah, okay. Pero igual, este, yo voy a esperar la resolución. Usted me indica sí. ahí cómo vamos a proceder. Sea como sea, conéctate el lunes, ¿ok? Por si no me han contestado y todo, pues bueno, tú conéctate el lunes, ¿ok? Está bien. Excelente. Nos vemos entonces. Bueno, Bien, cuídese, buenas noches. Noche. Gracias, Iván.
Okay, since uh, the student was absent for tonight's um, 10 minute session, um, we're going to have a review of what we have studied. We have studied during uh, this class. The topic is vocabulary practice daily routines. We started studying yes, no questions using uh, the auxiliary do. In this case, here we have the examples. Do I get up early? Short answers. Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. And finally, do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. In this case, here we have this exercise. Create yes, no questions using words in parentheses for the answers. So I'm going to write the answers for this exercise. Okay, so here we have the answers for the exercise. Uh, the question number one is, do you work in a company? The answer is, yes, I do. Number two, do they check the product? The answer is, no, they don't. Number three, do we listen to customers? The answer is, yes, we do. Four, do I buy new material? No, I don't. And finally, we have number five. Do Milena and Pablo design the logo? Yes, they do. So this is part of uh, this exercise. And this is part as well of what we have started tonight. 